国嘅过学，包括万献上嘅《经史子集》四部，以及价值观方面嘅《儒释道三家》。过学系传统文化嘅核心内容，表现喺文、史、籍三个学术领域。除咗经典之外，并且藉住诗词古文、音乐歌唱书画等作为表达形式。欢迎大家收睇《轻谈过学歌风雅》，我系呢个节目嘅主持人陈佳。喺未来嘅十四分钟入面，我会同你一齐漫游于中国过学嘅世界之中。从诗歌去体验传统文化嘅精神价值。而家我哋就由中国最早嘅诗歌总集开始，打开中国文化嘅宝盒。最早被称为诗，或者诗三百，系中国最早嘅诗歌总集。诗经分为风、雅、颂三部分。风以各地民歌为主，雅就系由当时嘅贵族文人创作嘅诗歌，其中大雅多数用于宫廷朝会，小雅更多出现喺贵族宴会之中。颂系最早嘅宗庙祭祀歌曲，《诗经》嘅出现距离而家已经有三千几年。沧海桑田，文章所描写嘅景物今非昔比，但系点解仲可以震撼人心？相信就系当中真诚嘅情，而能够将呢种情同心理状态发挥得淋漓尽致嘅。应该就系《诗经》嘅创作技巧。《诗经》嘅创作技巧分为赋、比、兴。赋系直述，比系比喻，兴系联想。如“君君追秋，在河之洲”呢两句，先系运用兴嘅技巧借题发挥，又描写环境，再引入对女子嘅描述。而男子对水边采杏菜女子嘅爱慕，就系、是、一种呼嘅表现手法。呼、比、兴嘅写作技巧喺现代歌词入面经常都会用到，比如粤语歌曲《东山飘雨西山晴》，用晴雨更替天色变换嚟比喻恋爱中男女心情嘅瞬息万变，以及命运嘅悲欢离合。最后用呼嘅手法直述分手嘅决定以及对对方嘅祝福。千百年嚟，呼、比、兴已经成为中文写作最普遍嘅行文技巧。
身边一切，我会向你祝福。中国文学作品非常善于抒情，其中既有个人化嘅男女之情，又有心系国家以及民族嘅家国大爱。正所谓国家兴亡，匹夫犹疾。当中表现嘅就系中国传统价值观对家国之情嘅最高要求。二零零八年，北京举办奥运会。当时我喺德国留学，面对国外媒体对中国充满恶意嘅扭曲同妖魔化，我曾经走上街头参加由当地华人组织嘅抗议行动。呢种就系一个普通海外游子嘅家国情怀。讲到家国情怀，落笔最深沉、最悲壮。亦都係最犀利嘅，應該就係五代十國時期嘅大詞人李煜。呢首歌曲歌詞嚟自李煜嘅詞《相見歡》，《相見歡》係詞牌。又係曲譜詞呢種文學體裁嘅特點，就係先有曲譜，再有文人自有填詞，所以宋詞正式嘅名稱又叫做曲子詞。而家就等我哋一齊細聽李煜另一首喺國破家亡之後所填嘅詞，感受佢對南唐故國隆重而犀利嘅哀思。
情系人与人之间、人与国家以及民族之间最真实嘅联系，而诚系做人处事最必要嘅条件。深情以及至诚，更系文学作品感动人心嘅要素，以及过学能否净化人心嘅关键。所以，以心情以及自诚去待人行事，就系、是、一种高尚嘅道德情操以及修为境界。